Cari risparmiatori azzerati dalle banche, Venete, ma non solo, anche eh, Etruria, Calife e altri. Eh, buonasera, siamo a me, eh, giovedì, scusate, eh, 11 di marzo 2021, santo ufficio associazione, noi credevamo Banca Popolare di Vicenza, lo sapete, l'associazione dei medio piccoli, azionisti risparmiatori più grande d'Italia. Sapete che ieri siamo stati a Roma, ne parleremo fra poco, volevo parlarvi però di altre novità. Eh, vi avevo anticipato qualche giorno fa di aver eh, parlato con degli uffici nuovi insediati eh, giù a Roma con il nuovo governo bene, eh, abbiamo parlato di alcune cose eh, ancora la settimana scorsa tramite mh, appunto il telefono e eh, ci è giunta già qualche novità importante ne abbiamo parlato in un messaggio di qualche giorno fa eh, CONSAP che è la struttura che gestisce la piattaforma dei rimborsi, che è quello che chiede le integrazioni, ci ha mandato una mail esattamente il lunedì, finalmente, dopo mesi di silenzio le nostre sollecitazioni, eh, ha, ci ha scritto una mail e ci ha convocati come associazione, noi, ma sappiamo anche altre associazioni, a una riunione lunedì eh, mattina, che vi voglio leggere il testo. Buongiorno a tutti, con la Presidente vi invitiamo a partecipare all'incontro che si terrà in videoconferenza attraverso la piattaforma lunedì 15 marzo, ore eh, 10 e al quale parteciperà l'amministratore delegato di CONSAP. Scopo dell'incontro è quello di raccontare lo stato dell'arte, quindi ci diranno qual è lo stato dell'arte finalmente, del Fondo di Inizio Risparmiatori, e di raccogliere le vostre opinioni al fine di proseguire con il complesso lavoro che CONSAP sta portando avanti. Bene, noi parteciperemo eh, con, anzi stiamo aspettando con ansia di partecipare eh, lunedì a questa riunione, secondo noi importantissima, perché dopo mesi ripadisco di sollecitazioni nostre, ma non solo, alle quali non avevano mai assolutamente risposto, finalmente riusciamo ad avere un incontro chiarificatore. Ehm... Ma io vorrei di più, siccome in questa mail chiedono di conoscere le nostre opinioni, e le associazioni hanno delle opinioni, io stesso ho delle opinioni, magari non corrispondono con le vostre. Siccome poi questi sono i signori appunto che ci scrivono la piattaforma dei rimborsi o d'altro, vorrei che voi che ci state guardando, che magari avete usato la piattaforma Consap Fear per fare le richieste di rimborso, e magari avete ricevuto anche o non ricevuto richieste di, 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 di integrazioni, di scrivere le vostre impressioni, la vostra valutazione e il vostro giudizio, magari di scrivercela alla nostra mail, eccola qua info chiocciola noi che credevamo.com così che io possa riportare le opinioni veramente di tutti non solo di quelli che ci hanno scritto in questi mesi eh, chiedendoci una mano ma anche di tutti quanti gli altri quindi siamo a disposizione a farci di port portavoci di tutti quelli che ci vorranno scrivere la propria opinione noi come vedete siamo apertissimi eh, questo è il primo punto quindi a Roma qualcosa è cambiato lunedì ci sarà una eh, riunione eh, scriveteci le vostre opinioni le riporteremo a CONSAP e, e faremo questa riunione per tutti Cost, costi quel che costi dovesse cascare esserci uno tsunami noi saremo qua lunedì mattina dopodiché secondo punto siamo scesi a Roma abbiamo fatto il giro di diversi palazzi di istituzioni romani e vi dico una cosa quello che è, eh, è, è venuto fuori nei corridoi ehm, dei palazzi romani perché sapete poi eh, le voci più sincere e schiette vengono fuori poi nei corridoi, eh, a Roma non hanno assolutamente il polso della situazione di qual è lo stato d'animo e la situazione del FIR e dei risparmiatori. Perché? Perché a differenza di pochissime associazioni come la nostra, ad esempio, se non unico esempio, che sta continuando a dire che il FIR e la possibilità di fare domanda di rimborso è scaduta a giugno, che sono passati dieci mesi, che sono stati rimborsati solamente poco più di 15.000 risparmiatori al 12%, non al 30%, e che questo non va assolutamente bene, perché di questo passo ci metteranno anni a risarcire tutti, che comunque stanno arrivando rimborsi parziali, che comunque stanno arrivando richieste di integrazioni, su richieste di integrazioni, su richieste di integrazioni, dopo anni e anni e anni che stiamo aspettando appunto i nostri soldi, Bene, se non fosse per l'unica voce di, o poche voci di questa associazione che continua a dire che bisogna fare di più e bisogna fare meglio perché il tempo sta scadendo, il tempo sta passando e i risparmiatori stanno soffrendo ritardi esagerati, ci sono associazioni che poi fatalità sono quelle che vengono a differenza nostra pubblicate sui giornali nazionali e anche quelli locali 
che continuano a dire, e lo sapete, cari risparmiatori, che va tutto bene, che i soldi stanno arrivando, che comunque i risparmiatori porteranno pazienza, perché comunque è positivo che il fondo ha avuto inizio e che i soldi comunque stanno arrivando, bravo questo politico, brava quest'altra istituzione, bravissimo quell'altro, bravissima consa, bra bra bravissimi tutti, così bravissimi che comunque, ripeto, a distanza di 10 mesi, Poco più di 15.000 persone sono state eh, rim eh, rimborsate solo al 12%, non al 30% come previsto dalla normativa. Ok, questo vuol dire che per eh, ristorare tutti al 30%, così come previsto, tutti i 140 e oltre 1.000 persone che hanno richiesto eh, 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 il rimborso attraverso la piattaforma Consap, ecco bene, per ristorare tutti 10 mesi, per farne poco più di 15.000, per arrivare a oltre 140.000, fate un po' la proporzione, ripeto, ci vorranno anni. Io mi domando e continuo a domandare e ho detto anche a Roma, guardate che se c'è un miliardo e mezzo ed è a disposizione e mi hanno confermato che è a disposizione e questo miliardo e mezzo non si muove e sono usciti solo poche decine di milioni di euro, c'è qualcosa che non va e va risolta e va risolta e va risolta perché la gente sta perdendo la pazienza. Loro mi dicono che non hanno il polso della situazione appunto perché queste associazioni continuano a dire, e voi sapete bene chi sono, su tutti i giornali, su tutte le loro piattaforme, che va tutto bene, che i soldi stanno arrivando e che ehm, i, i, i risparmiatori porteranno pazienza. Queste associazioni, glielo dico, in maniera consapevole e inconsapevole, ma da stasera lo sanno, stanno facendo un danno. A Roma non hanno il polso di cosa sta succedendo qui, quindi smettetela di dire che sta andando tutto bene perché così non è. Un miliardo e mezzo, poche decine di milioni eh, liquidate, i fatti vi danno torto, non sta andando tutto bene. Tra l'altro sottolineo queste associazioni che sarebbe il caso magari che se invitate, io non lo so se siete state invitate da Consap eh, all'incontro eh, all di... Eh, Lunedì io non vi avrei invitato perché, non perché non voglio sentirvi, ci mancherebbe, ma se per voi va tutto bene, io non invito chi mi dice che va tutto bene, io invito qualcuno che mi dice cosa c'è da migliorare. Se siete stati invitati vi pregherei di lasciare spazio a chi ha qualcosa da dire, non solo da lamentarsi, ma anche avendo visto cosa c'è che non va, dei suggerimenti da dare, perché se c'è tutto che va bene, uno non ha neanche nessun suggerimento da dare, quindi date spazio a chi ha qualcosa di più eh, eh, pregnante e interessante da dire. Tra l'altro, voglio eh, dire anche ai risparmiatori, se vedete ancora giornali che pubblicano queste associazioni o siti dove c'è pubblicato ancora da queste associazioni che va tutto bene, che è tutto a posto, forza avanti, tutto ok, scrivetegli, scrivetegli e scrivetegli la vostra opinione perché è ora di dare, dirsi, dire basta e darsi da fare, ok? Bene, dopodiché vorrei fare i complimenti a qualcuno perché <coughs> positivo o negativo noi diamo meriti e demeriti questo mi è arrivato delibera dal Consiglio regionale del Veneto, eccolo qua, eh, datata 23 febbraio, è stata approvata, è una delibera del Consiglio regionale del Veneto e eh, invita la Giunta regionale ad attivarsi presso il Governo della Repubblica per chiedere che vengano accelerate le modalità per i rimborsi ai cittadini truffati, avendo le associazioni denunciato che solo pochi risparmiatori, e vi assicuro ho rotto le scatole abbastanza, sono stati al momento liquidati, peraltro in una misura del 12% e che si provveda altresì al loro completo indennizzo del 30% come previsto dalla normativa, evitando la formula dell'acconto. È il caso di ricordare che molti ex soci si trovano ad affrontare situazioni di particolare difficoltà personale e una quota di essi, io aggiungo molto rilevante, è costituita da anziani che erano stati indotti a interpretare l'acquisto delle azioni come forma di risparmio per la vecchiaia o per i figli. Quindi ringrazio sentitamente eh, il Consiglio regionale del Veneto, il suo Presidente, eh, tutto il Consiglio in generale che ha approvato questa, eh, questa delibera e voglio dire di più, ringrazio il Presidente Zaia, voglio dire di più, voglio dire a tutte le istituzioni del territorio che è ora di muoversi e che è ora di smettere di trattare questo argomento come fosse peste. Dopo cinque anni, dopo tutti questi processi, dopo tutte queste evidenze che sono venute fuori, io vi prego, cari istituzioni del territorio, siete tante, non voglio fare l'elenco, non voglio diventare così antipatico, so di stare sulle scatole a tanti, ma non voglio diventare così antipatico da farne l'elenco, è ora di farvi sentire, perché prendete esempio dal Consiglio regionale del Veneto, ok? Questi sono fatti, è ora di smetterla di vestire i panni diamanti del territorio 
e diamanti dei propri eh, dei, dei cittadini veneti o dei, dei cittadini risparmiatori eh? se poi non ci si attiva in questa maniera con i fatti ok verso il governo di roma e verso le istituzioni romane spiegandogli esattamente qual è la situazione ok così ci si comporta vi dico prendete un senso di responsabilità verso questa situazione diverso perché c'è un miliardo e mezzo a disposizione 70 o l'80 per cento del quale è destinato ai risparmiatori delle banche venete quindi si parla di centinaia di milioni di euro reali che in questo periodo di bisogno arriveranno a famiglie di risparmiatori delle banche venete e poi si riverserà nel territorio questa è la verità adesso non avete più scuse per nascondervi dietro a un dito e ora che è arrivato le istituzioni in veneto sono molte attivatevi perché se così fosse noi i soldi domani mattina ce li abbiamo ok e ora di smetterla di dare eh, affidamento solo a dei poveri volontari delle associazioni prendetevi oneri ed onori perché siamo stanchi, ok? Parlo, lo ribadisco, a tutte le istituzioni del territorio Veneto. Siete responsabili anche voi, tanto quanto lo è stato, e la ringraziamo nuovamente, la Regione Veneto. Ok? Quindi vi chiedo, basta, attivatevi anche voi. I soldi che arriveranno faranno comodo a territorio, alle famiglie, alle attività commerciali e a tutto il territorio in generale. Ribadisco, in questo periodo di Covid, di chiusure e di lamentele di tutti a strapparsi la camicia, arriveranno centinaia di milioni di euro ai risparmiatori delle banche popolari venete. Quindi attivatevi, le scuse sono finite. Cari risparmiatori, se volete darci più forza e più voce, ok? scusate eh, le alterazioni, ma tanto dovevo a tanti, a tanti. Bene, so di stare antipatico a molti, ma eh, me ne frego abbastanza. Eh, dico ciò che è da dire. Eh, se volete darci forza, condividete il nostro video, iscrivetevi al nostro canale YouTube, condivideteci in tutti i social che conoscete, Whatsapp, Telegram, mandate questo video a chi volete, iscrivetevi al nostro canale YouTube, mettete like alla pagina. Prossimamente ci saranno ulteriori novità. A Roma abbiamo avuto garanzie che accelereranno eh, e, e lo paleseranno con eh, delle delle esternazioni, le istituzioni a cui siamo stati, accelereranno in maniera seria e concreta okay, um, i rimborsi al 30% e smettiamola con questi acconti. Bene, abbiamo queste altre novità, avremo queste altre novità perché abbiamo aperto diversi temi a Roma, continuate a seguirci, mettete like alla pagina e tutto il resto che sapete. Questi i nostri numeri, se avete bisogno di uh, chiederci qualche consiglio sulle interazioni che Consap chiede o chiederà, Aspettiamo le vostre mail di suggerimento, attivatevi anche voi perché questo è il momento. Grazie mille a tutti, ci saranno ulteriori novità nei prossimi video, seguiteci, scusate il tono, forse maleducato per qualcuno. Grazie mille, ma tanto, ripeto, dovevo a tanti. Grazie ancora, buona serata.